Apriamo con l'ampia pagina dedicata alla cronaca, il nostro telegiornale. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ricata durante un servizio di controllo del territorio hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Gregento RF, 29 anni, disoccupato di Melilli, RP, di 49 anni, disoccupato di Priolo Gargallo, SG, 53 anni, disoccupato di Siracusa, ed MM di 30 anni, disoccupato di Melilli, tutti già ben noti alle forze dell'ordine, poiché resisi responsabili in concorso il reato di vendita di prodotti industriali con eh, segni mendaci, in particolare militare dell'arma, nel corso di un servizio di pattuglia, in seguito a una segnalazione prevenuta al 112, hanno proceduto al controllo dei soggetti, alcuni dei quali indossavano una pettorina catarifrangente, mentre ponevano in vendita un kit multiuso di medicazione, di cui state vedendo la foto, riportanti distintivi e marchi palesemente contraffatti. L'episodio è avvenuto in via Borromini, nel centro di Ricata. La merce, per un valore complessivo di 230 euro, è stata posta sotto sequestro dai militari dell'arma. Dovrà rispondere di maltrattamenti un edicolante di agrigento di 40 anni, del quale non sono state rese note le generalità. A decidere è stato il GUP del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, che in tal modo ha accolto le richieste del Pubblico Ministero. Al centro della vicenda ci sarebbe una registrazione che la donna avrebbe effettuato di nascosto e che dimostrerebbe la condotta aggressiva del marito. Una dipendente della Procura della Repubblica di Termini Imerese è stata arrestata e posta ai domiciliari della Guardia di Finanza per peculato e distruzione di documenti. È stato accertato che quando i cittadini si recavano presso l'ufficio giudiziario richiedendo copia di atti processuali, l'impiegata faceva correttamente presente la necessità di apporre sui documenti le previste marche da bollo. Tuttavia, quando si presentavano sprovviste delle marche, si diceva pronta a provvedere personalmente all'acquisto, facendosi lasciare i soldi necessari. In realtà si appropriava del denaro e contestualmente distruggeva le domande dei richiedenti. Stessa sorte è toccata ad alcuni documenti sui quali le marche erano state applicate. In questo caso queste venivano staccate e riciclate per altri documenti. L'attività investigativa ha preso avvio dopo alcune segnalazioni su presunti illeciti commessi da personale amministrativo del Palazzo di Giustizia e le fiamme gialle hanno eseguito intercettazioni telefoniche ed ambientali all'interno dell'ufficio in cui la donna lavorava, nonché riprese video. Un uomo di Porto Empedocle di 50 anni, finito nei guai perché accusato di aver abusato della nipote e della propria compagna, si è difeso ieri davanti il pubblico ministero in un interrogatorio a cui è stato sottoposto. L'uomo, in carcere da due anni, fu arrestato al termine di una breve indagine ed è accusato di aver abusato sessualmente di una bimba che all'epoca dei fatti aveva otto anni e che aveva ribadito le proprie accuse durante l'incidente probatorio. L'imputato si è difeso dichiarando di essere stato vittima di accuse che sono frutto di fantasie e non trovano alcun riscontro. In passato l'uomo era stato indagato per una vicenda analoga e che vedeva coinvolto il proprio figlio, ma la circostanza non ha trovato riscontro, dunque si è arrivati all'archiviazione del caso. Furto in un appartamento di via San Leonardo ad Agrigento, ignoti hanno forzato la porta d'ingresso e una volta penetrati dentro, dopo averlo vistato, hanno portato via un tablet. Del fatto si stanno occupando gli agenti di polizia della sezione volante della questura di Agrigento che hanno avviato le indagini. Sono sospettati di aver perpetrato alcuni furti a Porto Empedoche, motivo per il quale sono stati fermati agli agenti del commissariato Frontiera. Si tratta di cinque persone, due delle quali sono state trovate in possesso di arnesi utili allo scasso, originari di Missilmeri, e di tre romeni con precedenti specifici e che non hanno saputo giustificare la loro presenza nella cittadina marinara. Convalida dell'arresto e applicazione della misura dell'obbligo di dimora a Favara nei confronti di Enrico Dotto, 47 anni, originario di Palermo, sorpreso mercoledì scorso dagli agenti della squadra mobile con 10 flaconi di metadone. La misura è stata disposta dal GIP del Tribunale di Agrigento, Alfonso Malato. Anomalie al depuratore di Contrada Ponte Bonavia a Canicattì sono emerse a conclusione delle analisi effettuate dall'ARPA. Per questo motivo l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ha condannato il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo e il presidente di Girgenti Acque Marco Campione a pagare la somma di 6.000 euro ciascuno. 6.000 euro di multa ciascuno. Questa è la somma che dovranno pagare il sindaco di Canicati Vincenzo Corbo ed il presidente nonché legale rappresentante di Giorgenti Acque Marco Campione. 
Ad applicare queste sanzioni amministrative sono stati i tecnici dell'ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, a conclusione dei controlli compiuti al eh, depuratore delle acque reflue di Contrada Ponte e Bonavia alla periferia della nostra città e più precisamente lungo la strada statale 410 che porta al vicino comune di Naro. I prelievi e le campionature delle acque sia in entrata quanto in uscita erano stati effettuati dai tecnici il 4 e il 5 aprile scorsi, ma soltanto adesso sono stati ufficializzati i risultati delle analisi che hanno riscontrato delle anomalie, compreso il mancato rinnovo della relativa autorizzazione. Tutto questo non ha fatto altro che elevare le sanzioni amministrative sia al primo cittadino, Vincenzo Corbo, sia al presidente di Giurgenti Acque, Marco Campione. Come è noto, la nostra emittente di recente aveva sollevato il problema legato appunto all'anomalia dell'impianto e adesso, verosimilmente, sulla base di quelle dichiarazioni, sono stati adottati i provvedimenti. Stamane intanto la società Girgenti Acque, al fine di ripristinare l'impianto, è corsa ai ripari, inviando sul posto due suoi dipendenti che hanno avviato gli interventi di cui necessita il depuratore cittadino per evitare che, perdurando le anomalie, possa fare la stessa fine di altri posti di recente sotto sequestro in provincia di Agrigento. Nell'ambito dell'attività di repressione e prevenzione dei reati in genere, gli agenti dell'ufficio anticrimine del Commissario di Pubblica Sicurezza di Gela hanno tratto in arresto Orazio Manfre, 44 anni, gelese in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione messo dalla Procura presso il Tribunale Ordinario di Gela, ufficio esecuzioni penali, in quanto è riconosciuto colpevole dei reati di lesioni gravi e minacce. L'uomo deve scontare 4 anni e 6 mesi di reclusione. Ed ancora Sebastiano Mario Ragonesi, 41 anni di Gela, in ottemperanza ad un ordine di carcerazione a seguito cessazione della detenzione domiciliare emesso dalla Procura presso il Tribunale Ordinario di Gela, ufficio esecuzioni penali, in quanto riconosciuto colpevole del reato di ricettazione. Deve scontare invece 4 anni di reclusione ed infine Francesco Giovane, 29 anni, anche lui di Gela, tratto in arresto in ottemperanza alla revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e il ripristino dell'ordine medesimo per i reati di furto e ricettazione. Il giovane deve scontare la pena di un anno e venti giorni di reclusione. Inoltre il personale dell'ufficio Pasi, la Polizia Amministrativa Sociale dell'Immigrazione, nell'ambito di specifici servizi ha denunciato a piedi libera all'autorità giudiziaria PF, 82 anni, di Gela, poiché è resosi responsabile del reato di negligenza nella detenzione di armi. Intanto saranno approntati altri controlli e verifiche delle licenze di armi in merito al possesso dei requisiti psicofisici e morali dei titolari. Giallo nelle campagne di Capodarso, a confine tra Caltanissetta ed Enna, dove nel primo pomeriggio di ieri è stato rinvenuto il cadavere di un uomo lungo il ciglio della vecchia strada che porta a Pietra Persia. La vittima aveva 51 anni, si chiamava Pasquale B ed era originario di Mussomeli. L'uomo era ricercato da ieri mattina dopo che si era allontanato dalla struttura dove era in cura e non era più rientrato. In queste ore si sta cercando di capire come si è arrivato fin lì o se è stato accompagnato da qualcuno. Il mussomelese potrebbe essere stato investito da qualche auto in transito oppure essere caduto, ma i gravi traumi alle gambe fanno supporre che sia stato travolto e lasciato morire agonizzante. Questa tesi appare la più accreditata, tant'è che la polizia sta seguendo la pista di un incidente e che l'investitore, dopo aver scaraventato l'uomo sull'asfalto, abbia tirato dritto senza dargli aiuto o allertare i soccorsi. Se fosse confermata questa tesi, la polizia dovrebbe dare la caccia ad un pirata che rischia l'incriminazione per omicidio stradale. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, il medico legale, i poliziotti della questura di Caltarissetta, della squadra mobile di Enna e con gli esperti della scientifica hanno eseguito i rilievi. In relazione all'articolo Caso Saguto che fine ha fatto, pubblicato ieri sul quotidiano online livesicilia.it, la giunta sezionale dell'Associazione Nazionale Magistrati di Caltanissetta esprime piena solidarietà e vicinanza ai magistrati della Procura della Repubblica di Sena e al procuratore reggente Lia Saba che con professionalità, sobrietà ed impegno assicurano la tutela della legalità in un territorio assai difficile e nel contempo, nonostante l'attuale grave scopertura nell'organico dell'ufficio, conducono indagini di assoluto rilievo relative a magistrati del distretto della Corte d'Appello di Palermo, come quello richiamato nell'articolo del giornale, con assoluta tempestività e quotidiano sacrificio personale. In ogni caso, la mera partecipazione, peraltro quale moderatore di un magistrato ad un convegno, non può sicuramente implicare ritardi nello svolgimento delle funzioni giurisdizionali. 
Chiuse le indagini a suo carico, dovrà presentarsi a giugno davanti al GUP del Tribunale dei Minori di Caltanissetta. Il giovanissimo al centro della vicenda è accusato di concorso nel tentato omicidio di un uomo residente tra le palazzine dello IECP di Contrada Scavone a Gela. I fatti risalgono la scorsa estate, a processo davanti però al Collegio Penale, fito anche il padre del giovane, il 41enne Matteo Bella. Furono i carabinieri ad arrestare il venditore ambulante. La vittima riportò profonde ferite dopo essere stato colpito con un cacciavite. Provvedimento di sequestro e confisca di beni nei confronti di Fabio Paolo Fasulo, imprenditore e consulente aziendale già coinvolto in diversi procedimenti penali. Il provvedimento ha riguardato beni mobili ed immobili dell'interessato o comunque rientranti nella sua disponibilità diretta o indiretta in quanto appartenente a familiari conviventi. In particolare è stato sottoposto a confisca l'intero capitale sociale di due aziende che si occupano di locazioni immobiliari, una con sede a Gela, l'altra con sede a Parma, dove nell'ultimo biennio ha spostato il centro dei suoi affari ed ancora 27 unità immobiliari adibite ad abitazioni civili ed uffici, 6 auto, tra cui anche una Maserati e 3 motovetture. I eh, beni confiscati, il cui valore di stima ammonta ad oltre 2 milioni 350 mila euro, sono stati affidati ad un amministratore giudiziario. Era stato l'ex sindaco di Porto Empedoche Paolo Ferrara a raccontare di una presunta tangente pagata dall'Enel ad alcuni esponenti politici agrigentini in merito al rigassificatore del comune Marinaro. Rigettati gli arresti per 11 persone. La squadra mobile della questura di Agrigento, coordinata dalla Procura, aveva avviato un'indagine sulla vicenda rigassificatore di Porto Empedocle a seguito di una serie di dichiarazioni rese dall'ex sindaco del comune marinaro Paolo Ferrara, il quale aveva raccontato di una presunta tangente pagata dall'Enela ad alcuni esponenti politici agrigentini. Ferrara ha parlato di Calogero Filetto, Michele Cimino, Orazio Guarraci, Calogero Martello, Antonio Sinesio, Salvatore Iacono, Filippo Caccio e Luigi Giocondo. Nella vicenda risultano imputati Aurelio Cesario, 61 anni di Catanzaro, City Manager della Ingegneria e Ricerca S.P.A. del gruppo Enel, Giuseppe Luzio, 61 anni di Viterbo, amministratore delegato di Nuove Energie del gruppo Enel, Antonio Lorenzo Poli, 52 anni di Milano, procuratore della Ingegneria e Ricerca S.P.A. gruppo Enel, Nunzio Adesini, 32 anni di Gela, amministratore delegato della ditta Mondello S.P.A. Emanuele Mondello, 57 anni di Gela, imprenditore, socio e presidente del Consiglio di amministrazione della ditta Mondello S.P.A. Giuseppe Scariano, 64 anni di Favara, proprietario e gestore di fatto della Guest Query SRL. Salvatore Scariano, 41 anni di Favara, nato da Grigento, proprietario e gestore di fatto della Guest Query SRL. Antonio Sgarito, 29 anni di Favara, nato da Grigento, proprietario e gestore di fatto della Guest Query SRL. Gaetano Sferrazza, 40 anni di Agrigento, titolare delle quote e amministratore unico della Guest Query SRL. La misura cautelare dell'obbligo degli arresti domiciliari per Francesco Torres, 30 anni di Agrigento titolare della quota della Gesco RSRL, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, Giuseppe Citino, 63 anni di Varapodio, residente ad Avola, impiegato presso il cantiere di Porta Empedoche, dipendente di Ingegneria e Ricerca S.P.A. del gruppo Enel. L'inchiesta era poi passata in mano alla direzione dei settori antimafia di Palermo e successivamente i pubblici ministeri avevano avanzato le richieste di misure cautelari a carico degli 11 indagati, ma il GIP ha deciso per il rigetto. Si era opposto alla tumulazione del corpo di un parente fino ad aggredire il titolare di un'agenzia funebre che stava effettuando tutte le operazioni del caso nel cimitero di Farello. Così è scattata la condanna al pagamento di 700 euro per un dipendente comunale di Gela. L'uomo era accusato di lesioni proprio all'interno del cimitero con l'obiettivo di bloccare le procedure di tumulazione a seguito di alcune vicende familiari. Il dipendente comunale sarebbe spinto fino ad aggredire il titolare dell'agenzia funebre che era stato incaricato di seguire tutta la procedura. Il giudice di pace ha riconosciuto alla vittima dell'aggressione anche il diritto al risarcimento dei danni. I vigili del fuoco intervenuti per fare ingresso nella sua abitazione di via Crispi, Sanità del 118, lo hanno trovato riverso per terra, verosimilmente colto da malore. Così l'avvocato Aldo Clementino, ex sindaco di Gela negli anni 70, è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele. I vigili hanno dovuto utilizzare i propri mezzi per fare accesso nell'appartamento rimasto praticamente bloccato. Le condizioni del professionista comunque non sembrano destare preoccupazione. 
Sono due anni che il locale si trova sotto sequestro e occupa il demanio di San Leone, provocando degrado e pericolo per i fruitori della spiaggia delle Dure. Nei prossimi giorni la ditta provvederà a sgomberare e bonificare completamente la spiaggia e del locale Magaria, che dovremmo vedere nella foto, eccolo qui, resterà solo un triste ricordo. È auspicabile che anche gli altri proprietari dei locali posti sotto sequestro ed abbandonati sul demanio marittimo si comportino allo stesso modo dei proprietari del Magaria e liberano la spiaggia da queste ingombranti strutture. L'impianto di depurazione di Machitella a Gela va dissequestrato, l'istanza è stata avanzata in aula dal pubblico ministero Antonio D'Antona. Per la Procura infatti il completamento dei lavori effettuati all'interno della struttura ha posto fine alle esigenze che portarono all'originario sequestro preventivo. La richiesta del pubblico ministero è arrivata nel corso del dibattimento che si sta celebrando davanti al giudice Marica Marino nei confronti di responsabili e tecnici di Cartacqua. Ci da lunedì 2 maggio riprenderanno le demolizioni degli immobili abusivi all'Icata. Nei giorni scorsi, come si ricorderà, l'impresa patriarca Salvatore aveva abbandonato le demolizioni dopo le minacce ricevute dai ignoti. In una lettera il titolare era stato invitato a lasciare eh, subito dopo, altrimenti avrebbe rischiato la vita. I magistrati della Procura di Ragusa, dove è stato presentato l'esposto, hanno aperto un'inchiesta coordinata dal procuratore Carmelo Petraria. Il pubblico ministero di Palermo Paolo Guido ha chiuso l'indagine sull'agenzia servizi postali. L'avviso di conclusione dell'inchiesta è stato notificato al titolare della società Nunzio Giangrande, a Maria Rita Cangemi, titolare di una delle agenzie affiliate alla società, e al funzionario della BNL Francesco Silliti. Oltre 1.500 le persone offese di quello che si appresta a diventare un vero e proprio maxi processo. I reati ipotizzati a vario titolo sono l'appropriazione in debita, l'esercizio abusivo dell'attività di pagamento e la violazione del testo unico bancario. Archiviate invece le posizioni di 13 titolari di agenzie. L'inchiesta nasce dai controlli effettuati su una cinquantina di agenzie di Palermo e Provincia, Agrigento e Trapani, affiliate alla Servizi Postali, finite sotto la lente di ingrandimento della finanza perché sospettate di esercitare attività di pagamento senza l'autorizzazione della Banca d'Italia. Amianto tra gli impianti della fabbrica Eni di Gere, almeno una morte sospetta, così sono arrivati 38 rinvii a giudizio. Si tratta di dirigenti e tecnici di Eni e di imprenditori, titolari di aziende impegnate nell'indotto della fabbrica. La decisione è arrivata dal gruppo Paolo Fiore che in questo modo ha accolto le richieste formulate dai magistrati della Procura. I 38 fiti a giudizio dovranno nuovamente presentarsi davanti alla giudice Emanuela Matta per la prima udienza fissata per il 6 dicembre. Prossimo. La procura di Caltanissetta spazza via le ombre che da 24 anni circa a questa parte hanno accompagnato indagini e sentenze sulla strage di Capaci. Per il pubblico ministero la strage in cui morirono il giudice Falcone, la moglie Francesca Morbillo e gli agenti della scorta fu opera solo ed esclusivamente di Cosa Nostra. La strage di Capaci fu opera esclusiva di Cosa Nostra. Non ci fu nessun intervento né di mandanti esterni né dei servizi segreti. Nel nuovo processo per la strage in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, la procura di Caltanissetta con forza spazza via tutte le ombre che dal 1992 hanno sempre accompagnato prima le indagini e poi le varie sentenze dei processi che sono celebrati e che hanno visto la condanna dei capi di Cosa Nostra. Nella quarta udienza della sua requisitoria il pubblico ministero Stefano Luciani ha usato parole forti. Qui ci stiamo occupando di un fatto che ha segnato profondamente la storia del nostro paese. A livello di ipotesi si può dire tutto, ma quando dobbiamo andare sul concreto dobbiamo agire sulla base degli elementi raccolti. Sono stufo di sentir dire che questo ufficio tiene la polvere nascosta sotto il tappeto. Si è parlato anche del coinvolgimento di Giovanni Aiello, ex agente di polizia reclutato dai servizi, ormai noto come faccia da mostro. Abbiamo sentito molti testi, ma riscontri sicuri non ne sono arrivati. I suoi familiari hanno detto di non sapere che collaborasse con i servizi e quando ad alcuni testi è stato chiesto di descriverlo sono stati commessi errori. Una presa di posizione che farà molto discutere. Ci sono poi diverse dichiarazioni generiche sull'intervento di soggetti esterni, in particolare componenti dei servizi, dichiarazioni che arrivano da persone estranee a Cosa Nostra o da chi era ai piani bassi dell'organizzazione, ma nessuno di coloro che stava ai piani alti della mafia e che poi ha deciso di collaborare con la giustizia, come ad esempio Giovanni Brusca, che non ha mai parlato dell'intervento di esterni nell'esecuzione della strage. 
E allora cosa ci dovrebbe fare? Teorizzare un enorme complotto che mirava a tappare la bocca a questi collaboratori? In precedenza il capomafia Totorina ha accettato di rispondere alle domande delle gare di alcuni degli imputati del processo d'appello bis per la stagione di Capaci in corso davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta. Alla sbarra ci sono i boss Cosimo D'Amato, Giuseppe Barranca e Cristoforo Fifetto Cannella. Rina, che è collegato in videoconferenza al carcere di Parma, dovrebbe deporre su un colloquio avuto con Giovanni Brusca dopo l'attentato costato la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvilli e tre agenti della scorta. Il boss, che è imputato di reato connesso, si sarebbe potuto avvalere della facoltà di non rispondere. A dicembre, subito dopo gli attentati, era stato sentito Antonino Agostino, il padre del poliziotto ucciso. C'è il concreto sospetto che ci sia un giro di moto rubate che finiscono poi all'estero dietro l'ultima denuncia della polizia. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno scoperto che dentro un tir destinato alla Germania era stata nascosta una motocrossa da competizione rubata nel Vittoriese il 15 febbraio scorso. Una denuncia per ricettazione è scattata per un autotrasportatore gelese di 64 anni e che ministra risulta residente proprio in Germania. Respinto il ricorso contro il provvedimento di espulsione dal territorio italiano, il giudice di pace di Caltanissetta ha detto no alla richiesta della difesa del 25enne Malvin Bodinacu. Il giovane albanese, da nel residente a Gela, deve lasciare l'Italia un verdetto che già la scorsa estate lo portò al rimpatrio proprio in Albania. A gennaio però venne fermato in Lombardia dopo essere rientrato in Italia senza autorizzazione. In quel caso però i giudici non applicarono alcuna misura cautelare. Nella scorsa settimana invece venne arrestato dagli agenti di polizia del commissariato praticamente alle porte della città. Da qualche settimana lo stesso Bodinacu è irreperibile dopo aver fatto perdere le proprie tracce mentre si stava procedendo alla sua espulsione. È accusato di aver accoltellato un connazionale tra le vie del quartiere Baracche a Gela, rimane in carcere a Balate, il 23enne è di Nuga Mia Iremus è accusato di tentato omicidio. La vittima venne trasferita in gravi condizioni, lo spara Vittorio Emanuele, ma i medici riuscirono comunque a limitare le conseguenze. Adesso però l'indagato ha scelto di rivolgersi ai magistrati del Tribunale dell'esame di Caltanissetta. Il 23enne, anche davanti alla GIP, è escluso di aver accoltellato il connazionale. Per la vicenda giudiziaria legata alla presunta lottizzazione abusiva regionale della Duna a San Leone, chiesti sei mesi di carcere per ognuno dei sette imputati coinvolti. Sei mesi di carcere sono stati chiesti per ognuno dei sette imputati del processo relativo alla presunta lottizzazione abusiva nei pressi del viale delle Dune a San Leone. Coinvolti nella vicenda sono Sebastiano Di Francesco, 54 anni, e Luigi Zicali, 61 anni di Agrigento, rispettivamente ex responsabile e dirigente dell'ufficio tecnico del comune della città dei Templi, Domenico De Michele Granè, 46 anni, e Rosa Maria De Michele Granè, 48 anni di Agrigento, proprietari del terreno e delle ville. Ali Bourget, 55 anni, nato in Iran, residente a Favara, direttore dei lavori, Pietro Bullo, 43 anni, Roberto Gallo Afflitto, 43 anni, di Agrigento. Gli imputati sono accusati a vario titolo di aver realizzato strutture in un'area destinata a parcheggio e che era soggetto a divieto dal decreto Gui Mancini. L'inchiesta, lo ricordiamo, portò al sequestro dell'area incriminata delle otto villette che si stavano costruendo. La prossima udienza è fissata per il 6 maggio, dove sono previste le arringhe degli avvocati della difesa. Giuseppina Sferrazza non è più il presidente del Consiglio Comunale di Castrofrippo. Ieri il civico consesso con 12 voti favorevoli, due contrari ed un astenuto ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del presidente del civico consesso. Se mai ce ne fosse stato bisogno, circa l'infondatezza nella motivazione della suddetta, dopo che la stessa è stata letta ed ho dichiarato, dice la Sferrazza, ha aperto il dibattito, non vi è stato nessun intervento. Solo dopo le mie dichiarazioni a verbale, quando già si era chiuso il dibattito, si è assistito a scomposti interventi e attacchi nei miei confronti, quando le normali procedure regolamentari permettono solo gli interventi per dichiarazione di voto. Fatte queste premesse, ringrazio, dice la Sferrazza, per l'opportunità che mi è stata data in questi anni di presiedere il Consiglio Comunale, ma al contempo dissento sulla mozione, basata per me su infondate motivazioni e solo su reconditi motivi riconducibili ad accordi di natura spartitoria nella gestione delle cariche istituzionali del Comune di Castrofilippo e di mera natura politica. Darò mandate i miei legali sull'opportunità di impugnare la delibera per via giurisdizionale a tutela della dignità politica della mia persona. Forte del mio consenso tra i 
cittadini che mi ha visto prima eletta in assoluto rispettosa di questo mio impegno in Consiglio Comunale e di concludere la sferrazza continua più di prima. Con la presente le comunico le mie dimissioni irrevocabili con effetto immediato dalla carica di consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Con queste semplici parole Marcello Lascala ha annunciato la sua volontà di abbandonare il Consiglio Comunale. Una scelta che a quanto pare sarebbe legata a motivi di natura politica. L'ormai ex consigliere spiegherà nei dettagli la sua scelta durante una conferenza stampa eh, programmata per i prossimi giorni. Colgo l'occasione per ringraziare tutto il personale del Comune per la quantità e la qualità del lavoro svolto in totale trasparenza. Conclude. Lunedì 2 maggio alle 15.30 presso l'auditorium dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Toscanini di Libera si darà una conferenza stampa alla presenza del sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca l'onorevole Davide Faraone, del Presidente dell'Istituto Giuseppe Tortorici e del Direttore dell'Istituto Mariangela Longo. Parteciperanno all'incontro il Sindaco di Libera Carmelo Pace, gli altri sindaci e le rappresentanze politiche regionali e nazionali del territorio. A conclusione degli interventi è previsto un momento musicale con la partecipazione di alcuni giovani virtuosi del Toscanini. La conferenza stampa sarà anticipata da un breve saluto alla città da parte dell'onorevole Faraone presso l'aula consigliare del Comune. Anche l'edizione 2016 di Giovani in Festa che si svolgerà domani 1 maggio a Caltabellotta sarà caratterizzata dalla presenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento con il gruppo di protezione civile e nove dipendenti dello stesso che avrà il compito di controllare lo svolgimento della manifestazione garantendo la sicurezza delle eventuali azioni di soccorso in caso di necessità e il corpo di polizia provinciale. Il piano di intervento di protezione civile redatto dall'Ufficio Protezione Civile di Caltabellotta in collaborazione con il Libero Consorzio è stato approvato nel corso di un'apposita conferenza di servizi convocata dal Sindaco del Comune Montano Paolo Luciano Segreto, previsto l'afflusso di oltre 5.000 partecipanti provenienti da tutta l'arcidiocesi di Agrigente per i quali sono stati predisposti i parcheggi per autobus e automobili. Sono invece 14 le associazioni di volontariato che hanno confermato la loro adesione garantendo la presenza di un centinaio di volontari allestiti inoltre. 5 cancelli e 42 chiusure con transenne, mentre l'assistenza sanitaria sarà garantita da 4 BLS con squadre di soccorritori a piedi e 3 ambulanze. Questo è intanto l'elenco delle associazioni di volontariato che saranno presenti domani a Caltabellotta, a Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Agrigento, l'AVPC Fenice di Agrigento, Terre Sicane di Sambuca di Sicilia, Madre Teresa di Calcutta di Casteltermini, il Gruppo Comunale di Villa Franca Sicola, la Confraternita Misericordia di Real Monte, l'AEOP, Sezioni di Porto Empedo che Ribera, Sirlanz di Porto Empedo che la Croce d'Oro di Porto Empedo che l'OMG di Santa Elisabetta, l'Anfi, Sezione Agrigento, Protezione Civile, Misericordia Favara e Misericordia San Biagio. L'agricoltura del nostro Paese sta attraversando una grave crisi economica aggravata da fenomeni come dumping e frodi alimentari. A soffrire di questa crisi è soprattutto il mezzogiorno d'Italia, i prodotti italiani costituiscono un'eccellenza a livello europeo e mondiale e sono determinanti per la nostra economia. Occorrono quindi misure di tutela che mirino ad una maggiore tracciabilità del prodotto a difesa del consumatore. Lo ha dichiarato in aula Montecitorio Lino Bosco, deputato di Area Popolare Nuovo Centro Destra, nel corso del Question Time con il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina. Per la giornata mondiale UNESCO del jazz, oggi alle 18.30 si darà un grande evento musicale all'atrio superiore del Comune di Sciacca, organizzato dall'Istituto Superiore di Studi Musicali Arturo Toscarini, con il patrocinio del Club per l'UNESCO di Sciacca e del Comune di Sciacca. Si esibirà il prestigioso Mauro Carpi Quartet, di cui fanno parte alcuni dei più importanti e rinomati jazzisti del panorama italiano internazionale. Al quartetto si riuniranno il talentoso ed eclettico chitarrista Paolo Alongi, studente dell'Istituto Toscanini, e Pietro Piazza, ospite di eccezione, che eseguirà alcune sue composizioni alla fisarmonica. Uniti per Canicattì scende di nuovo in piazza e lo fa organizzando per domani mattina una manifestazione in programma alla Villa Comunale sui contenuti dell'iniziativa, sentiamo il professor Enzo Di Natale. Domani mattina Uniti per Canicattì si rende promotore di una manifestazione che si terrà alla Villa Comunale e nel corso della quale verranno sollevati i problemi che sono al centro del programma politico delle prossime amministrative. Non è la prima manifestazione che abbiamo fatta, non sarà evidentemente l'ultima, ci saranno in programma altre manifestazioni che come Uniti per Canicattì faremo domani alla Villa Comunale, lungo il viale della Vittoria 
per portare a conoscenza dei cittadini i problemi delicati della città per una rinascita della città. E uno dei temi che noi vogliamo mettere attenzione è l'agricoltura, che è stato il motore trainante della storia di Canicattì di questo Novecento. E abbiamo come modello Modica. Perché Modica? Perché l'amministrazione comunale di Modica negli anni passati ebbe la felice intuizione di portare il cioccolato nel cuore dell'Europa per i paesi europei, nella Germania che è la patria del cioccolato nella Baviera, i tedeschi individuarono la qualità del cioccolato e tutta la Germania oggi mangia il cioccolato di Modica e la città di Modica cambiò radicalmente la propria condizione economica. Noi qui a Canecattia abbiamo meravigliosi prodotti, tra cui l'uva Italia, la ricchezza dell'uva Italia, che ha una qualità eccezionale. E allora noi desideriamo che l'amministrazione comunale, qualunque, possa mettersi in giro a far conoscere l'uva Italia di Canicattì perché possa conquistare finalmente i mercati europei. Questo non è un sogno ad occhi chiusi, è un sogno ad occhi aperti che si può fare sul modello di Modica. E così Canicattì potrà ritornare ad essere quella che fu 40 anni fa, tanto che il Corriere de della Sera definì questa città la Wall Street del Sud. Ci sono altri problemi che sollevate, quale per esempio salvare il centro storico, costruire un futuro per i giovani e soprattutto l'apertura della rianimazione del Bello Lombardo? Beh, io penso che l'apertura della rianimazione presso l'ospedale di Canicattì debba essere una cosa che bisogna farla subito, in modo immediato, perché la struttura c'è, c'è tutto, a cosa si aspetta. E noi sappiamo quanto è importante la rianimazione per salvare la vita. Questo è un punto fermo del nostro programma e qui devo riconoscere il lavoro che il nostro Salvatore Castellano ha fatto in questi anni e noi dobbiamo ottenere al più presto la rianimazione. Io do agli, ai cani cattinesi dieci anni di tempo e in dieci anni se non si farà subito nulla per il centro storico tutto il centro storico, bello, stupendo, sarà in rovina. E per concludere noi vogliamo una Canicattì che sia un vivaio di fiori, una Canicattì pulita, una Canicattì dove le periferie non siano più periferie ma siano centro. E qui dobbiamo riconoscere il grande lavoro che la televisione, Teleradio Canicattì ha fatto, il carissimo Pino Barbara, i suoi servizi per una città pulita. Quando una persona viene in un paese, la prima cosa che nota è la pulizia, perché è il bigliettino di visita. È la stessa cosa che io vengo a casa sua, la prima cosa che noto è la pulizia. E dalla pulizia io mi accorgo la qualità della famiglia. Da domani, primo maggio, sarà aperto ufficialmente l'infopoint di Piazza Saverio Fricia a Sciacca, a dare notizia alla Proloco Sciacca Terme. A partire dunque dal giorno della festa dei lavoratori, il servizio di informazione della Proloco sarà a disposizione di tutti i cittadini e dei turisti in ben due punti di informazione che sono presso l'ufficio turistico del Comune di Sciacca e presso il Gabbiotto in Piazza Saverio Fricia. Giorni ed orari di apertura saranno da lunedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. All'indomani delle elezioni amministrative il PD poteva vantare due consiglieri comunali insieme al Consiglio Comunale di Naro, eletti tra le fila della giovanile, ovvero Maria Laura Bonanno e Francesco Riolo. A completamento della compagine amministrativa vi era Fabio Schembri, nominato assessore al bilancio e ai lavori pubblici. Diversi avvenimenti politici hanno però mutato il quadro generale sino alla riunione del consesso cittadino svolto ieri. Durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale il consigliere Francesco Riolo, state vedendo nella foto, presidente di Cantiere Futuro, ha espresso le più significative e chiare distanze dal circolo comunale del PD, irrimediabilmente lontano dalle istanze del mondo giovanile. Nel suo intervento si è dichiarato portavoce del gruppo Cantiere Futuro all'interno della stessa cittadina che debutta così in Consiglio Comunale. Il suo intervento ha dichiarato una nuova identità che sente l'esigenza di un rinnovamento e di un forte svecchiamento della politica nei modi e nelle azioni. La nostra associazione è una miscellanea di esperienze politiche diverse ma che pone come elemento fondante l'esigenza di un forte cambiamento. 
Siamo alla pagina dello sport, la SD Atletica Canicattì al debutto internazionale con la partecipazione in Canada alla Maratona di Toronto, domani primo maggio da parte dei due atleti canicattinesi, Salvatore Mario Rampello e Sebastiano Valfrè che state vedendo nella foto. I due percorreranno la distanza dei 42 km all'interno del circuito cittadino della capitale canadese. L'atletica Canicattì si candida pertanto ad essere una realtà sportiva destinata a crescere nel panorama podistico siciliano. Prosegue a Caricati il programma religioso ricreativo della festa del Santissimo Crocifisso, meglio conosciuta come l'Utri di Maio. Per stasera alle 20.30 in via Bertani, bredizione infiorata alla Grande Croce con degustazioni di granite artigianali a seguire intorno alle 21.30 il concerto musicale con i Demetrica. E martedì 3 maggio in occasione della festa del Santissimo Crocifisso a Caricati prevista alcune iniziative che prevedono alle 18 il raduno al Chiano De Leo, mentre alle 18.15 ci sarà il pellegrinaggio alla chiesa di Santo Spirito e processione con l'Immacolata. Siamo in chiusura, una comunicazione di carattere sociale a Caricati, la farmacia che garantirà il turno di apertura per la giornata di oggi, sabato 30 aprile, e fino a domani mattina, domenica 1 maggio alle 8.30, e quella di Gallo del dottor Roberto Sita in Corso Umberto, con il telefonico 0922 85 16 35. Per domani invece, domenica 1 maggio, e fino a lunedì 2 alle 8.30, a garantire il turno di apertura sarà quella di Comparato, della dottoressa Angela, siete benvenuti nel quartiere di Borgalino, con il capito telefonico 0922 85 16 53. Il nostro telegiornale ha così termine. Grazie per essere stati con noi, per aver preferito l'informazione di Teleradio Canicati. Appuntamento ai prossimi telegiornali, buon proseguimento con i nostri programmi e soprattutto vi auguro di trascorrere un sereno, allegro e spensierato. Buon primo maggio.